നമുക്ക് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അതിനു മുമ്പ് സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നന്ദി വീണ്ടും വരികയില്ല ആ ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആ ഒരു സാധുവായ ഒരു പോലീസുകാരനെയാണ് അയാളില്ല അയാൾക്ക് പോലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അയാളുടെ സ്കൂൾ വാദ്യാരായിട്ടൊരു കോളേജിലെ മാഷ പുള്ളിക്ക് പോലീസാകാൻ താല്പര്യമില്ല അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് ഇറങ്ങി അയാൾ പോയി ടെസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി പാസ്സായതാണ് പിന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒളിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് പക്ഷെ അയാൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അയാളും പോലീസുകാരനാണ് ആ പോലീസുകാരനിലും ഉണ്ടയിലെ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് പോലീസ് വേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മമുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ ഓരോ പോലീസുകാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോഴും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് നമുക്ക് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പോലീസ് ആര് ചെയ്താലും അത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരനാണ് പക്ഷെ ആ സംഭവിക്കുന്ന മിറാക്കിൽ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് മിറക്കിലൊന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഒരു പലതും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ലേ വരുത്തുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് വീണ് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബോധോദയ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും അതിപ്പോ ഇതല്ലാത്ത സിനിമയിലും ഏത് സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് നമ്മള് പറയാ പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചുമ്മാ നമ്മുടെ വണ്ടി ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഭിനയിച്ചു തീർക്കാൻ റോഡ് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകും ഇത്രയും കണ്ടാൽ മതി അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ചില മാനറിസം ചില നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന കാലത്ത് ചില ആക്ടിവിറ്റീസും ചില മാനറിസങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ വരും അത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയും വരാം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു മാനറിസം ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കൈകാലം എടുത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഡയലോഗ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ അതൊക്കെ മാറി ആ കാലം മാറി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ല ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വക്കീലായിരുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് ഈ ഒബ്സർവേഷനുള്ള സമയവും അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് പ്രത്യേക സമയം കണ്ടത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മള് നമ്മള് കാലത്ത് നിൽക്കല്ലേ ആ പോയിട്ട് രാവിലെ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ തിരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി ഇത്ര ആൾക്കാരില്ലേ നിങ്ങളുൾപ്പെടെ അത്ര ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് നമ്മള് ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവ രീതികളോ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മള് പിന്നീട് അത് എഴുതി തന്നെ ഉണ്ടാവണം നമ്മളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾ ആളായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മാത്രമേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ എഴുതി വെക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് റൈറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ സക്സസ് ആവില്ല നമ്മുടെ പല ഫെയിലിയർക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെയോ ബാഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളല്ലെങ്കിൽ മറ്റേപ്പെടുത്തുന്ന നന്നാണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അഭിനയിച്ച് ശീലിച്ചതിന്റെ ഒരു പരിചയം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആവും നമുക്കിത് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് വളരെ ഓബിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്ലോസപ്പെടുത്തി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പലരുടെ കൂത്തുന്നു ചവിട്ടി കൈ ഇടുന്നു ഒക്കെ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഇവരെയൊക്കെ നയിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന നല്ലവനായ അല്ലേ നല്ലവനെന്ന് പറയാം നല്ലവനല്ല വളരെ എന്താ പറയാ ശാന്തനായ ഒരു എസ് പി ആ കണ്ണൂർ എസ് പി ഞങ്ങളുടെ ചീഫാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസറാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ താഴെയുള്ള റാങ്ക് വെച്ച് നോക്കും പുള്ളിയെടുത്ത് ആ ഓഫീസിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫൈസ്റ്റാൻ എസ് ഐ ആ അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും എസ് പി ഒന്നും ഇട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോകുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ പുള്ളിയോട്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വളരെ എന്നുവെച്ചാൽ തോലക്കേട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അവിടെ പോയി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പോലീസ് ഓഫീസറിനെ തിരക്കാതെ അത് ചെയ്യുന്ന നടൻ തീരുമാനിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് പറയുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ മര്യാദ ഉണ്ടാവും സാർ അത് ശരി അങ്ങനെ സാർ സാർ അതുണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോഴും ആ ഒബീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് പെരുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാവും പ്രകടമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നിലും ഉണ്ടാവണം അതാണ് നടന്റെ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട നടന്ന് ചെയ്യേണ്ടിബ്യൂഷൻ അവർ എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ഇന്ന അഡീഷൻ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂസിനെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ആ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും ശരിക്കും ഇത് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന രീതിയിൽ വിജയ് സാറും മമ്മൂക്ക നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലിറ്റസിലല്ലേ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചത് രണ്ടു വർഷം വീട്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാം ശ്രീകരിക്കേണ്ട ചിലരങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പുള്ളി ഹീറോ അഭിനയിച്ചൊരു പടം സുർമയിട്ട കണ്ണുകാണ് പിന്നീട് അത് അതിനുശേഷം ആ പടം കുറെ പടങ്ങളെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നായകൻ ആയാൽ മതി ഹീറോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു കഥയെ നയിക്കുന്നവനായാൽ മതി ഹീറോ ആവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അതല്ല ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം മുമ്പുള്ള സംഭവത്തിൽ നായകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും നായകന്റെ വിജയം പിന്നെ അവന് ചവിട്ടി കയറാൻ പറ്റുന്ന അവനൊക്കെ നെഞ്ചത്തോടെ ചവിട്ടി കയറി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരു അപ്പൊ അതൊരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നു ഒന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നു ശരി കുറച്ച് ഈ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പൂക്കാലം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു 
ാണെങ്കിലും <laughs> 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 മമ്മൂക്കാൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഈ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ ഏതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ മണിസാറും ഉണ്ട പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ജിക്ക പീരാളി യവനിക ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മമ്മൂക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വേറൊരു ഒരു ആക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ആയില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുള്ളി ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി രീതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഞാനും ഷാഫിയും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ അത് പൊളിച്ചു വീണ്ടും അത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വിഷം ഒരു സമയം കിടക്കണം ഒരു പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ റോബിയും സൂം മീറ്റിംഗ് വരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അതിന്റെ വേറെ കുറെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സാറിനെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊജക്ടേ കയറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സാറിനോട്ട് എത്തിച്ചു അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാർ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഫോം ചെയ്ത ഒരു സ്ക്വാഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടം വരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സ്ക്വാഡിന്റെ ഒരു അന്വേഷിച്ചുള്ള പല പല കേസുകൾ നമ്മൾ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കേസ് ഫിക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് സിറ്റിംഗ് രണ്ട് സിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇത് വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ കമ്പനിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസും ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പ്രസ്തുതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വേറൊരു പടത്തിന്റെ പ്രിയും വേറൊരു പടത്തിന്റെ പോസ്റ്റും പോകുന്നത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് അത് എത്രയോ കാലമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ശീലമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അതെല്ലാം ക്രിസ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത പടത്തിന്റെ ആരാണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ് കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പടത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കൃത്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നോക്കി എനിക്ക് ഒരു പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തത് ഉത്തരവാദിത്വം <laughs> 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 സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ <laughs> 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 
ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുന്നത് ഒരു ആ ഒരു മിസ്കാസ്റ്റ് ഈ സിനിമയിൽ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും അവരവർക്കുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ പോകുന്ന സംഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഷാഫി ജയൻ ജോസ് ഇവരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുമെന്നല്ലാതെ കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണുമോ ശബരീഷിന്റെ കഥാപാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കനാ ഞങ്ങളൊക്കെ പത്തിലാ മനസ്സിലായി നമ്മളൊക്കെ പത്തിലും ഇയാൾ നാലിലും ആണ് അത്ര അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ വ്യത്യാസം അയാളാണ് ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് ബാക്കി രണ്ടുപേരും കോൺസ്റ്റബിൾസ്മാരാണ് ഇവര് ട്രെയിനി പോലത്തെ എന്തായാലും അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് കഥാ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ടീമായിട്ട് ഒറ്റ ആളായിട്ടാ തോന്നുള്ളി നാല് പേരും പല സ്ഥലത്തും പല സമയത്തും പല സി കഥയുടെ പല രംഗത്തും ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നു നാല് പേരും കൂടെ വൺ സിംഗിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഒരേ ഇതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ ആവും അങ്ങനെ അവരാകെ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ബിഫോർ ഷൂട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റോബി ചേട്ടനും സാറും ഇവരാരും ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്താണ് അവര് വന്നു പക്ഷെ ഇവര് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഇവര് അവരെ ഏകദേശം അത് തന്നെ ഒരുപാട് കേസുകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതെ ഇനിയും ഉള്ള ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് വേറെ ഇത് മനോരമയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നിന്ന് വാർഷിക പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി അവരെ പറ്റി ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് പേജിലത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് അവരെ അന്വേഷിച്ച കേസുകളും അവരെങ്ങനെ ഫോമായി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ കേട്ടപ്പം അത് കണ്ട് വായിച്ചപ്പം അതിന്റെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോലീസിന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ റോണി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി കൂടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അതിൽ ആ സബ് സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് റോണി ചേട്ടനാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പരിപാടി പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്രയായിരുന്നു പോലീസുകാരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടു വർഷം കണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തു തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് ഇയാൾക്ക് മറ്റേ സംശയം സിനിമയില് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടാ ഇവിടെ വേറെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പിന്നെ വലിയൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പടം തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ റോബി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അഹിൽ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ അസോസിയേറ്റർ ആദർശ് എന്നുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും കൂടി ചേർന്നിരുന്നതാണ് പിന്നെ സീൻസ് ഫുള്ളും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ഉൾപ്പെടെ എഡിറ്റർ കഥാകൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേര് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറേഴ് ആൾക്കാരാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പറയുന്നത് റെഡിയാണ് സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എടുത്ത
ചാറ് ഒഴിച്ച് കുറിച്ചോണ്ടാവുന്നത് ഇവരും അത്രയും പേര് വന്നു ഈ പുതിയ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കഥ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ബേസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അതോ അവരെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സംവിധായകൻ പറയുന്ന കഥ സംവിധായകൻ ആണല്ലോ സാധാരണ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ തന്നെ പറയാം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയാൾ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് ഇയാൾ സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അയാൾ കാണുന്ന സിനിമ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രിക്ക് കാരണം പറയരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമ ഇയാൾ പറയുന്നതല്ലേ സിനിമ ഇയാൾ എടുത്തുണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അയാൾ പറയുന്ന കഥയിൽ വീണ് പോകും വെച്ചാൽ കഥ ഇയാൾ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്ലസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ബ്ലസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ ലോയിസ് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുക അല്ലെ ശ്രീനിവാസ സാറായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ വേറെ പണിയുള്ളവരല്ലേ താൻ ഈ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ദിവസം അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ അറുപത്തിരണ്ട് സീനായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതാണ് കാഴ്ച അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇതേ കാര്യം കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ ബസൂഖ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കഥ പറയണം കഥ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കലൂഡിൻസിന്റെ മകനാ കഥ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നാളായിട്ട് വിനീ നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടാൻ എനിക്ക് ഇവരെ പണിയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊക്കെ എന്താ ക്വാളിറ്റി അല്ല എൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയാം കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടു കഥ ഓക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലൈനായി പല പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ അടുത്തും അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നിട്ട് ഡയറക്ടർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറയേ കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്ടർ തിരിക്കുക ഞാനവരോട് പറഞ്ഞ ഈ കഥ നിന്നോളം നന്നായിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നീ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അവനതിനെ പറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അവനെ ഓരോ ഫ്രെയിമും കാണാപ്പെടും ഓരോ ഫ്രെയിമും കാണാപ്പെടും ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും ഒക്കെ കൃത്യമാണ് അതുപോലെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത സിനിമ കൂടിയാണ് പോസ്റ്റർ വന്നത് അതുപോലെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ല ഞാന് ഒരു അഭിനയഭ്രാന്തനായിരുന്നു അഭിനയഭ്രാന്തനായാലും നമ്മള് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അത് സിനിമാ പ്രാന്തനമാണ് അപ്പൊ ഇന്നല്ല പണ്ട് മുതലേ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമാ നടനാവില്ല ഞാൻ സിനിമാ നടനായില്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സിനിമാ നടനാക്കിയ ഒക്കുള്ള മലയാള സിനിമ അത്രത്തോളം ഞാൻ ഇതിനെ മോഹിച്ചതാണ് അല്ലാണ്ട് എന്നെ എന്നെ തട്ടിക്കളാൻ സിനിമക്ക് പറ്റിയല്ല അത്രത്തോളം ഞാൻ മോഹിച്ചതാണ് അല്ല എന്നെ പോലെ മോഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും ആ എല്ലാവരും അവർ വരുമായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ വരും വെറുതെ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെ വിചാരം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാവുന്ന എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മക്കള് മക്കള് പഠിക്കാൻ പോകുമല്ല എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സത്യം പറയാം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കല്ല ബാക്കിയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് സംഭവിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്ഡയിൽ പ്രവർത്തിക്കും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോമമൊക്കെ എഴുതേക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല സാധാരണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇല്ലാതെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാം തുടങ്ങുക കട്ട് അവിടെ തീർക്കുക ഇന്ത്യയിലിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതാരാ നമ്മൾ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിജയരാഘവൻ അമ്മൂസ് അവര് നിയന്ത്രിക്കാണ് ഇയാൾ അങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ നോക്കണം എങ്ങോട്ട് നടക്കണം 
നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആരാ കഥാബോധം എന്നാൽ ആ കഥാബോധം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മളാണ് തന്നെ ഇത് ഈ രണ്ട് അത് ചുമ്മാ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ നടത്തൊരു വലിയ വാചകത്തിൽ പറയുന്നതല്ല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുക ചുമ്മാ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല വേണം ഭംഗിക്ക് പറയാം ഓ ആർക്കും അഭിനയിക്കാമല്ലോ അഭിനയിക്കാം ഒരു സിനിമ രണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാം ഒരു സിനിമ ഭാഗ്യത്തിന് അഭിനയിക്കാം നടനാവണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയാം ഗോപിയുടെ ഗോപിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ബി പി കൂടുതൽ സീനമലേക്ക് ഷോർട്ടിൽ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇത്രയും വർഷമായിരുന്നു മൊത്തം നാൽപ്പത് വർഷമായി തന്നെ പറയും അതിനു മുമ്പ് നാടകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പത്തൊമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി ഞാൻ ഈ അഭിനയം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ എന്റെ പ്രാവ് വരും എന്റെ തണുക്കും ദേഹം തണുക്കും അപ്പൊ ടെൻഷനല്ല പേടിയാണ് നമ്മളെ ഈ സൈക്കിളെ കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് കയറി കിട്ടി ഒരു ഒന്നാടി ചവിട്ടി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ കൈ കിട്ടിയാൽ കിട്ടും രണ്ടുപേരെ കോഴി വെച്ചാട്ട് എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വരെ ഭയമായിരുന്നു ആ ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭയം ഇല്ലാത്ത ഏത് പ്രോളം അഭിനയിക്ക മമ്മൂട്ടി മമ്മൂസിന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ പ്രോളാ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയം ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കിത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന നമുക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്താകും തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങുന്നതല്ല എനിക്ക് എല്ലാ ഷോട്ടിലും പ്രശ്നം പുള്ളിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരിക്കും എനിക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പ്രശ്നം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ദേഷ്യം അങ്ങനെ പല പ്രാ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ തലക്കനെ വേണം കാലിക്കനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പൊ പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവൻ നമ്മളെ കാണും വൻ പുള്ളിയാണ് എന്നുള്ള വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ കൊടുക്കും അതാണ് രണ്ട് അയാൾ എത്ര ചെറിയ ആക്ടർ ആയാലും വലിയ ആക്ടർ ആയാലും അയാൾ വൻ പുള്ളിയാണ് അവൻ അവനെ പൊളിക്കുക ആരായാലും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു ആത്മധീര്യത്തിനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പൊളിക്കും നമുക്കൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയണം ഒരു ഷോർട്ടാണ് വണ്ടി സമയത്ത് നിൽക്കണം ചവിട്ടുമ്പോ ആ പോസിഷനിൽ വരണം ഫോക്കസിൽ വരണം ഡയലോഗ് വരണം വണ്ടി വിട്ടിട്ട് പോകണം അല്ല ചോദിച്ചു എന്തെല്ലാം പഠിയും അത് എളുപ്പമല്ല എന്നാലും അത് അതിന് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു വലിയ പ്ലഷർ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബാക്കി ആർക്കും ബാക്കി ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ അവരവരെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിടന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ബാക്കി ഒരുപാട് എടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലേ അല്ല ഇതിന് വേറെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നായി തീർന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പിന്നെ അഭിനയം നന്നായ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സത്യം പറയാം വേറെ ആൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഭിനയിക്കുമ്പം ഈ ക്യാമറ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി നോക്കാറില്ല പിന്നെ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെ വല്ല നോക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോയി നോക്കാറുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പരിചയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് നാച്ചുറലി വരും ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തോടുള്ള 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ അത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ് ട്രിപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് വേണ്ട കൊല്ലത്തുനിന്ന് ജോലി അന്വേഷിച്ച് മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് മാഫിയ ഉണ്ടാക്കി മലയാളി മാഫിയ മന്നൻ ിലുള്ള <laughs> 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 പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സഭ സഭാവാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗൈഡിങ് സൈബർ സെൽ ഓഫീസർ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സൈബർ സെല്ലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ റോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത്ഭുതകരമായ കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇന്നാളാണ് ഇന്നാളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും പക്ഷെ ഒരു സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോലീസുകാർ പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഇപ്പൊ മാറി കാരണം പോലീസുകാർ സാധാരണക്കാർ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വയറുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞു ചോറ് 
ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇത്രയും അഞ്ച് മേജർ ടെക്നീഷ്യൻസും അവരുടെ they have put their best the cameraman are the director full effort our director nammal tikri village shoot cheyada or village and or portion ivada adu pole eduthu vachu ernavathu orikkil ningalku edha bhagamana serikkulla village edana set nu manasagiyilla pinne nammade editor pravin prabhak editor editor ku namukku ee parana pole ee cinema ki adine vendi thanne ninna aalkara kodu ഭീഷ്മപർവ്വത്തിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഭീഷ്മപർവ്വത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധം ഇത് വേറെ ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനത്തെ സ്വാഗ് അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് സിനിമയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് സ്വാഗ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ സമയമില്ല ആ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീ പിടിച്ച പോലെ പോകും നമ്മൾ തീ കൊടുത്തോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് വേറെ ഓടി 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 എത്ര ഓടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു സമയപരിധി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് വാളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ ഒരു അനിമേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിന്റേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സിനിമയെ ബന്ധം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ആഡ് ഫിലിമിന്റെ ഷോട്ടാണ്